আসসালামু আলাইকুম প্রথমে মহান আল্লাহ তাআলার কাছে আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে শুরু করছি আজকের এপিসোড বন্ধুরা আজকের এপিসোডে থাকছে আপনার এফেক্টস এর খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিডিও আর সাথে বোনাস হিসেবে থাকছি আমি আকাশ তো বন্ধুরা আপনার এফেক্টস আমরা আজ মোশন গ্রাফিক্স একটা ভিডিও করব তো তার আগে কিছুক্ষণের জন্য আমাকে যেতে হচ্ছে ফটোশপে কারণ ফটোশপে একটা ছবি ক্যামেরা এডিট করে তারপর আপনার এফেক্টস ইম্পোর্ট করে দেব বন্ধুরা আপনারা আমার ফটোশপের ক্যানভাসে দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি মডেল রয়েছে তো এই মডেলটাকে নিয়ে আমরা কিন্তু একটা মোশন গ্রাফিক্স করব আপনার এফেক্টসে বন্ধুরা এটা একটি স্টিল ছবি আপনারা ক্যানভাসের আমার লেয়ার প্যানেলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে এটার একটা মাত্র লেয়ার তারপরে লেয়ারটি কিন্তু লক করা তো প্রথমেই আমাদের এই লকটিকে আনলক করতে হবে তো আনলক করার জন্য আমরা এখানে মাউসে ডাবল ক্লিক করে দেব ডাবল ক্লিক করার পর এখানে আমরা ওকে করে দেব ওকে করলে কিন্তু লকটি আনলক হয়ে যাবে তো এখন আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে রিমুভ করে দেব ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে রিমুভ করার জন্য বন্ধুরা আমরা টুল প্যানেল থেকে ধরুন আমি ম্যাজিক টুল নিচ্ছি কারণ এটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা এক কালার আর এক কালার ব্যাকগ্রাউন্ডে ম্যাজিক টুল দ্বারা ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করা খুব সহজ তো এখন আমি শুধু এখানে ম্যাজিকটাকে প্রেস করে দিলাম প্রেস করে দেওয়ার পর বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সমস্ত ছবি জুড়ে কিন্তু একটি ম্যাজিক চলছে তো এখন এখানে আর কোনো কাজ নেই কোনো সেটিংস নেই শুধু কিবোর্ডের ব্যাগ স্পেস ক্লিক করলে এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ হয়ে যাবে ক্লিক ব্যাগ স্পেস বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এবার কিন্তু আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ হয়ে গেছে তো বন্ধুরা আমি যে ক্যানভাসে ছবিটা নিয়েছি এটা কিছুটা ল কোয়ালিটির হ্যাঁ তো এটাকে একটু হাই কোয়ালিটি করে নেই তো হাই কোয়ালিটি করার জন্য আমাকে ইমেজে যেতে হবে ইমেজে যাওয়ার পর এখানে ইমেজ সাইজে ক্লিক করে দেব ইমেজ সাইজে ক্লিক করার পর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এটার ওয়াইট মাত্র ফোর হান্ড্রেড আর হাইটটা হচ্ছে মাত্র থ্রি হান্ড্রেড ওয়ান তো এটা আসলে যথেষ্ট না এটা হাই ডেফিনেশন করতে হলে এটা আমাদের একটু বাড়িয়ে দিতে হবে তো ধরুন আমি এটার ওয়াইট দিচ্ছি উনিশশো আর এখানে বন্ধুরা রেজুলেশনটা আমার কিন্তু থ্রি হান্ড্রেড দেওয়া রয়েছে অ্যানাফ ক্লিক ওকে ক্লিক ওকে করার পর বন্ধুরা এবার কিন্তু মডেলটার ছবিটা অনেকটা হাই ডেফিনেশন হয়ে গেছে তো এখন আমার আর কোনো কাজ নেই এটাকে আমি শুধু সেভ করে দেব তো সেভ করার জন্য কন্ট্রোল সেভ ধরে অ্যাস বাটনে প্রেস করতে পারেন অথবা ফাইলে ক্লিক করে এখানে সেভ এসেও ক্লিক করে দিতে পারেন তো এবার বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এটা আমরা ফাইলটার নাম কি দিব তারপর আমরা কোন ফরমেটে এটা সেভ করতে চাই যেমন এখানে আমার ফরমেটটা দেওয়া আছে পিএইচডি এটা পিএইচডি করলে হবে না এটা আমি পিএনজি ফাইলে সেভ করব আর এটার ফাইলের নামটাও আমি একটা দিতে পারি তারপর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন লোকেশন আমার দেওয়া আছে ডেস্কটপ তো ধরুন ফাইলের নামটা দিচ্ছি আমি এডিটিং এডিটিং আর ফরমেটটা দেবো আমি কোন ফরমেটে সেভ করতে চাই এটা হলো পিএনজি ফরমেটে তো পিএনজি দেওয়ার পর এবার সেভ বাটনে ক্লিক করে দিন তারপর দেখতে পাচ্ছেন এরকম আরেকটি ডায়লগ বক্স এখানে ওপেন হবে এখানে কোনো সেটিংস আমাদের করা দরকার নেই শুধু আমরা ওকে বাটনে ক্লিক করে দেব ওকে বাটনে ক্লিক করার পর বন্ধুরা এটা সেভ হয়ে গেছে তো চলুন আমরা ডেস্কটপে চলে যাই বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের ফাইলটি সেভ হয়ে গেছে তো এখন আমরা এটাকে ইম্পোর্ট করে আমাদের আডিওবি আফটার এফেক্টসে নিয়ে আসবো তো বন্ধুরা এডিওবি আফটার এফেক্সে নেওয়ার আগে আমরা এখানে প্রথমে একটা কম্পোজিশন তৈরি করব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কম্পোজিশন আইকন রয়েছে এই কম্পোজিশন আইকনে ক্লিক করে আমরা একটা নিউ কম্পোজিশন তৈরি করে নেব তো এবার এখানে ক্লিক করুন তারপর যে ডায়লগ বক্সটি ওপেন হবে এখানে বন্ধুরা আমার মোটামুটি এটা হাই কোয়ালিটি দেওয়া রয়েছে এখানে উনিশশো বিশ দেওয়া রয়েছে এবং বারোশো আশি দেওয়া রয়েছে তো ক্লিক ওকে আমার কম্পোজিশনটি তৈরি হয়ে গেল তো এখন আমি ওই ছবিটাকে ইম্পোর্ট করে দেব বন্ধুরা এই ছবিটাকে আমি ইম্পোর্ট করে দিচ্ছি ধরুন এভাবে ধরে আমি আপটার এফেক্টসে আমার কম্পোজিশন প্যানেলে ছেড়ে দিলাম ছেড়ে দেওয়ার পর বন্ধুরা এটা ইম্পোর্ট হয়ে গেছে তো এখন এই লেয়ারটাকে ধরে আমি আমার টাইম লাইনে ছেড়ে দেব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এবার কিন্তু এটা ইম্পোর্ট হয়ে গেছে তো যদি আপনি রিসাইজ করতে চান ধরুন যে মাউস দিয়ে এই কোনার থেকে ধরে একটু ছোট করে দিন হ্যাঁ তো এখন বন্ধুরা আমরা এই ছবিটাকে অ্যানিমেশন করব আর এমনভাবে অ্যানিমেশন করব যাতে করে মনে হয় এটা কোনো ভিডিওর অংশ এটা বাস্তবে কোনো স্টিল ছবি থেকে করা হয়নি মানে এমন একটি কাজ করব তো এরকম অ্যানিমেশন করার জন্য আমরা কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ইফেক্ট ব্যবহার করতে পারি তো এখানে আমরা যে ইফেক্টটি ব্যবহার করব এটা আসলে এটার নাম হলো পোপেট ওয়ার্প তো পোপেট ওয়ার্প আমরা ফটোশপে দেখেছি ইলিস্টোটারে দেখেছি সরি ইলিস্টোটার আমি যদি আপনাদের সাথে এখনো শেয়ার করিনি হয়তো বা করব তো আমরা ফটোশপে কিন্তু পোপেট ওয়ার্প দেখেছি হ্যাঁ তো এখন এই যে বন্ধুরা আপনার ইফেক্টসে এইখানে যে দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু পোপেট ওয়ার্পের আইকন তো প্রথমে আমরা এই টুলটি সিলেক্ট করে নেব তো এই টুলটি সিলেক্ট করার জন্য এখানে আমাদের ক্লিক করতে হবে তারপর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন টাইম
তো এবার এখানেও ক্লিক করে দিন তো এইখানে ক্লিক করার পর বন্ধুরা তিনটি ডট দেওয়ার পর এখন এই ছবিটাকে আমরা অ্যানিমেশন করব যাতে ছবিটা মানে বোঝা যাবে যে ছবিটার আসলে এই লোকটি ব্যায়াম করছে বাস্তবে এটা কোনো ভিডিওর অংশ তো এরকম আমরা একটি নিখুঁত অ্যানিমেশন তৈরি করব তো বন্ধুরা এটা করার জন্য ধরুন এখানে টাইম লাইনে আমার যে টাইম এখানে যে ইন্টিগ্রেটরটি রয়েছে টাইম ইন্টিগ্রেটরটি এখানে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু একটি পয়েন্ট তৈরি হয়ে গেছে তো অ্যাকশন পয়েন্টটি তৈরি হওয়ার পর এখন আমরা কিবোর্ডের কন্ট্রোল এবং শিফট বাটন চেপে ধরবো কন্ট্রোল এবং শিফট বাটন চেপে ধরে এই যে মাঝখানের এখানে যে পয়েন্টটি দিয়েছিলাম এটা ধরে আমরা একটু লাড়াবো এভাবে যদি আমরা লাড়াই তাহলে মনে হবে যে আসলে মডেলের এই লোকটি ব্যায়াম করছে তো বন্ধুরা দেখুন আমি যে লাড়িয়েছিলাম এখানে কিন্তু এটার অনেকগুলো কি ফ্রেম তৈরি হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো কি ফ্রেম তৈরি হয়ে গেছে তো এখন যদি আমরা এটাকে প্লে করি তাহলে আমরা এই অ্যানিমেশনটি দেখতে পাবো তো এবার এখানে ক্লিক করে প্লে করুন দেখুন এটা কিন্তু অ্যানিমেশন করছে মনে হচ্ছে সে আসলে ব্যায়াম করছে তাই না তো বন্ধুরা দেখুন এখানে এখানে আমি যে ডটটি দিয়েছিলাম এটা দেওয়ার উদ্দেশ্যটা হলো এখানে যদি এটাকে আমি মোটামুটি এক প্রকার আপনি বলতে পারেন যে এটাকে আমি প্রেক মেরে দিয়েছি কারণ এটা লড়াচড়া করবে না যদি এই ডটটা এখানে না দিতাম তাহলে এটা প্লে করার সময় এই অংশটুকু লড়তো তো সাপোজ আমি যদি এই ডটটিকে এবার উঠিয়ে দেই ধরুন আমি উঠিয়ে দিচ্ছি উঠে দেওয়ার পর শুধু মাঝখানে আমি একটি ডট দিয়ে দিলাম আচ্ছা মাঝখানে ডট দেওয়ার পর যদি এবার এটাকে আমি অ্যানিমেশন করতে চাই তাহলে কিন্তু পুরো ছবিটাই কিন্তু এদিক ওদিক ধরাধরি করবে তাতে করে মনে হবে না যে এটা কোনো ভিডিওর অংশ বা এটা কোনো জেনুইন মোশন গ্রাফিক্স তো ধরুন আমি এবার কন্ট্রোল এবং শিফট বাটন চেপে ধরে যদি এটাকে আমি এভাবে লড়াই তাহলে দেখতে পাবেন ছবিটা পুরো ধরাধরি করবে তো এবার যদি প্লে করে দেখুন দেখুন এটা আসলে কোনো অ্যানিমেশন হলো এটা কিন্তু আসলে বাস্তব মোশন গ্রাফিক্স নয় হ্যাঁ তো বন্ধুরা যে ভিডিওটি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি এটা দিয়ে কিন্তু আপনি কার্টুনকে অ্যানিমেশন করাতে পারবেন কার্টুনকে দৌড়াইতে পারবেন কার্টুনকে বসাতে পারবেন কার্টুনকে দাঁড় করাতে পারবেন ধরুন সাপোজ আমি এটাকেও কেটে দিচ্ছি কেটে দেওয়ার পর আমি যদি এবার এখানে একটি ডট দিয়ে দিলাম তার হাতের এই মাথায় একটি ডট দিয়ে দিলাম তারপর তার কণিতে এখানে একটি ডট দিয়ে দিলাম আচ্ছা দেওয়ার পর আমি যদি এটাকে লাড়াতে চাই তাহলে দেখুন তার হাতটা লড়বে তাহলে কিন্তু সে পুরো বডি সহ চলে যাচ্ছে তো এটা করার জন্য এটা আমাকে এখানে একটি পেরেক মেরে দিতে হবে ধরুন এটা আসলে আমি পেরেক দিয়ে আপনাদের উদাহরণটা দিচ্ছি এটা দিয়ে দিলাম দেওয়ার পর যদি আমি এটাকে ধরে টানি দেখুন তাহলে তার হাতরাই শুধু চলে যাবে দেখতে পাচ্ছেন তার হাতরাই শুধু চলছে তো বন্ধুরা আমরা কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট অংশকে এভাবে সিলেকশন করে মোশন গ্রাফিক্স করতে পারি তো বন্ধুরা আমার মনে হয় আমি অন্তত কিছুটা হলে আপনাদের ধারণা দিতে পেরেছি যে এই গ্রাফিক্সটা আমরা কিভাবে করব। তো বন্ধুরা পরিশেষে আমি আবারও মহান আল্লাহ তালার কাছে আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ